Православные всего мира отмечают сегодня великий праздник Рождества Христова, рождения Спасителя, события, с которого начался отчет новой эры. Богослужения прошли даже на Антарктиде. Все ночные бдения прошло и в храмах республики, в нем приняли участие более 50 тысяч татарстанцев. И сегодня утром на торжественной литургии в Благовещенском соборе Казанского Кремля побывала Маргарита Петрова. В народе известна присказка «На Рождество и солнце играет». На Руси этот праздник появился после крещения князя Владимира в X веке, а в XIX к нему добавилась традиция украшать елки. Стоят хвойные, конечно, и в рамах. Служба в Благовещенском соборе сегодня особенно торжественная. Священнослужители в полном облачении. А возглавил литургию митрополит Анастасий. И в церкви благодать, на нас благодать, на всех. Поэтому мы, так сказать, всегда очень ждем и очень... Надеемся, каждая церковь надеется, что владыка будет именно у них служить. Я сама ездила всегда с детства. У нас это была традиция в семье. Мы с шестом на село, мы всегда ездили в храм. Мы чувствуем какую-то легкость, без избоком. Пытаемся что-то попросить, попросить ума в день. Один из таких праздников, но можно сказать, один из главных, это Рождество Христово. Когда Спаситель пришел в мир, когда Он приобщился к человечеству, то есть Бог стал человеком. Вот. И вот это воодушевляет, потому что каждый человек теперь знает, что он причастен Богу, может быть причастен Богу, поскольку Спаситель пришел, взял на себя наши грехи. Верующие славят Господа и порой называют Рождество праздником благодарности за то, что Бог послал на землю своего Сына. Христос отдал свою жизнь для искупления всех людских грехов. Митрополит напомнил собравшимся, что жизнь коротка, поэтому больше всего желает, чтобы каждый, вне зависимости от веры, осознал, в чем смысл бытия и к чему человеку следует стремиться на земле. Не хлеба и зрелищ должен искать, а созидать внутри себя и воссоздавать потерянный образ Божий. Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они все-таки как можно меньше проводили время за слушанием или за просмотром телевизионных религиозных передач, богослужебных, а чтобы в это время приходили в наши храмы. Телевизор – это ящик, и через ящик не совершается спасение. Поэтому спасение человека, возрождение его к новой жизни совершается в наших храмах, в наших воскресных школах. Те, кто успел исповедоваться в грехах, причащается. Хлеб и вино прихожане принимают как тело и кровь Христа. Душевное спокойствие, радость. Это много дает, сил дает духовных. Рождество – один из самых светлых праздников. По значимости он второй после Пасхи, когда верующие радуются воскрешению Христа. Маргарита Петрова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С Рождеством Христовым поздравил православных президент Рустам Миниханов. Рождество дарит негасимый свет веры, наполняет сердца радостью и любовью, возвещает проповедь добра и справедливости, прощения и милосердия, уверенности в завтрашнем дне. В Татарстане, где православие играет важную общественную роль, с огромным уважением и вниманием относится к развитию религиозной жизни и выстраиванию дружеских отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Реставрируются старинные, строятся новые храмы, открываются двери воскресных школ, отрад что все эти благие дела объединяют татарстанцев, способствуя укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашем общем доме, говорится в поздравлении. Ночь с 6 на 7 января священная для России. Верующие дарят подарки, вместе радуются рождению Иисуса Христа. О том, как встретили этот праздник мамадышцы, расскажем далее. Рождество – это в первую очередь религиозный праздник, а потому все основные торжества проходят непосредственно в церкви. И сейчас святую для верующих ночь в Мадышском храме просто яблоку негде упасть. Все 
Но на этом праздник не закончился. На следующий день специально для жителей города провели рождественскую ярмарку. И несмотря на мороз, многие мамадышцы пришли на народные гуляния. Сегодня праздник Рождество. Пускай в ваш дом приходит святое Божье, волшебство. Пусть беды вас опорят, пусть ангел к вам махнул крылом, опустится на плечи. И посмотреть, и потрогать, и купить. Именно так можно охарактеризовать ярмарку. Здесь и символ Нового года, и небольшая инсталляция, посвященная рождению Иисуса Христа. Уже третий год вот это организуем так. Каждый год вот так, э, как выставку показываем. Хотя хотим показать людям, как э, рождался Иисус Христос. Здесь все как полагается. Есть и Дева Мария, и сам Сын Божий, и, конечно же, волхвы с дарами. В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами «Христос родился», отвечая на них «Славим Его». Чтобы мир был на земле, чтобы люди дружно жили, все народы, все нации уважали друг друга. Народные гуляния возле городской елки не оставили без внимания и религиозные служители. Хотел бы пожелать, чтобы люди вот в этом году были открыты друг другу. Побольше внимания и любви к ближнему. Рождественские морозы, хотя и внесли свои коррективы в проведение праздника, но не отбили у православных желание присутствовать на нем. К слову, после этого торжества наступают святки, которые заканчиваются другим праздником – крещение. Оно наступит 19 января. Тимур Шайдульна, Александр Елисеев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Мамадышский район.